नमस्कार मी विशाल पाटील आरोग्यम धनसंपदामध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत सततचं कम्प्युटरवरचं काम मोबाईल ऑपरेट करणं सततची धावपळ अपुरी झोप या सर्वांचा परिणाम आपल्या मेंदूवर होत असतो आपला मेंदू जर व्यवस्थित काम करत असेल तर आपलं शरीर हे उत्तम राहतं अलीकडे ब्रेन ट्युमरचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चाललंय आज आपण ब्रेन ट्युमरवरती उपचार याविषयी बोलणार आहोत ब्रेन ट्यूमर वर उपचार असा आपला आजचा विषय आहे याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर मिलिंद वैद्य डॉक्टर खूप खूप स्वागत तुमचं आरोग्यम धनसंपदामध्ये धन्यवाद डॉक्टरांविषयी आपण आधी माहिती घेऊयात डॉक्टर मिलिंद वैद्य हे अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई इथे कन्सल्टंट न्यूरो सर्जन म्हणून कार्यरत आहेत तर आपण चर्चेकडे वळत आहोत पहिला प्रश्न डॉक्टर हा विचारावा असं वाटतो की ब्रेन ट्युमर हा शब्द जरी आला तर मेंदूशी निगडीत कुठला तरी आजार इतकंच आम्हाला माहिती आहे नेमका हा आजार आहे तरी कसा हे तुमच्याकडून जाणून घ्या ब्रेन ट्युमर म्हटलं ना की बहुतेकांच्या मनात धडकी भरते की हे ब्रेन ट्युमर आला म्हणजे झालं संपलं पण ब्रेन ट्युमर समजण्यासाठी आपण जरा थोडीशी मेंदूची रचना बघूया नक्कीच आता मेंदू जो आहे हा बऱ्याचशे न्युरॉन्स किंवा त्याला आपण नर्व्ह सेल्स म्हणू ह्याच्यानी बनलेला असतो ते साधारण एक हंड्रेड बिलियन सेल्स असतात तर त्या सेल्सना सपोर्ट करणारे काही सेल्स असतात आणि त्याच्याने एक मेंदूचे आपलं एक अवयव तयार होतो त्याच्यावरती कवरिंग्ज असतात ज्याला आपण मेनेंजेस म्हणतो मेंदूचे दोन भाग असतात एक मोठा मेंदू असतो एक छोटा मेंदू असतो आता मोठा मेंदू जो आहे त्याचे परत दोन भाग असतात एक उजव्या बाजूचा मेंदू एक डाव्या बाजूचा मेंदू आता ह्याच्यामध्ये असं असतं की उजव्या बाजूचा जो मेंदू असतो हा डाव्या साईडला कंट्रोल करतो आणि डाव्या बाजूचा मेंदू असतो हा उजवी साईड आपली कंट्रोल करतो बरं ह्याच्यामध्ये काय असतं की मेंदूमध्ये सगळ्या गोष्टी एकाच ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेटेड नसतात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे सेंटर्स असतात आता जर आपलं शरीर घेतलं तर ते साधारण इथे मेंदूच्या इकडे मध्यभागी खाली डोकं आणि वर पाय अशा परिस्थितीत रिप्रेझेंट केलेलं असतं आपलं जो बोलण्याचा कंट्रोल आहे हा साधारण ह्या एरियामध्ये थोडंसं कानाच्या पुढे इकडेच कंट्रोल असतो आता इकडे त्यामुळे जे काय ब्रेन ट्युमर्स होतात हे ब्रेन ट्युमर्स हे आपल्या वेगवेगळ्या सेंटर्समधून किंवा ह्याच्यातून होत नाहीत तर वेगळे ते जे सपोर्टिंग सेल्स आहेत नर्व्ह सेल्स आहेत त्यातून ट्युमर होत नाही पण जे सपोर्टिंग सेल्स आहेत ब्रेनचे ज्याला आम्ही ॲस्ट्रोसाईट्स म्हणतो किंवा ग्लायल सेल्स म्हणतो त्याच्याने ट्युमर्स होतात किंवा ब्रेनच्या वरती जे कवरिंग्ज आहेत त्याच्याने ट्युमर होतात आता ब्रेन ट्युमर जर बघायला गेलं तर बाख्या भारतामध्ये सगळीकडे ब्रेन ट्युमर अवेलेबल आहेत सगळीकडे भरपूर प्रमाणामध्ये आपल्याला ब्रेन ट्युमर दिसतात पूर्वी एवढे कॉमनली दिसत नव्हते पण हल्ली खूपच कॉमनली दिसायला लागलेत कारण आपल्याकडे इन्व्हेस्टिगेशन टेक्निक्स किंवा बरेचसे डॉक्टर झालेत माहिती खूप आलेली आहे त्यामुळे माहिती झालेली आहेत लोकांना आता हे जर ब्रेन ट्युमर जर आपण बघितले तर हे दोन प्रकारचे असतात एक म्हणजे बिनाईन ट्युमर जे म्हणजे कॅन्सरचे नाहीत आणि दुसरे म्हणजे कॅन्सरचे ट्युमर आता कॅन्सरचे ट्युमर जे असतात हे वाईट प्रकारचे असतात आणि ते ब्रेनच्या सपोर्टिंग सेल्समधून होतात पण ब्रेनच्या वरती जे कवरिंग असतं त्या कवरिंगमधून होणारे ट्युमर्स हे बहुतेक बिनाईन किंवा नॉन मॅलिग्नंट ट्युमर्स असतात ते ब्रेनच्या वरती होऊ शकतात ब्रेनच्या साईडला होऊ शकतात ब्रेनच्या खालच्या बाजूला होऊ शकतात आणि आपल्या खालून ज्या नसा जातात ज्या नर्व्ह आपण त्याला क्रिनियल नर्व्ह म्हणतो त्याच्यावरती सुद्धा ट्युमर्स येऊ शकतात बरं पण डॉक्टर याचं साधारण प्रमाण जर आपण बघायला गेलं जसं तुम्ही आताच म्हणाल की यापूर्वी हा अनकॉमन असा आजार होता आजकाल तो कॉमनली आपल्याला बघायला मिळतो तो प्रमाण असा नसावा आता काय झालंय की तुम्ही म्हणालात तसं की मोबाईलचा जास्ती वापर पण त्यांनी ट्युमर होतोच असं काही प्रूव्ह झालेलं नाहीये ट्युमर हल्ली आपले लाईफ स्टाईल किंवा समजा जर आपण बघितलं तर कार्सिनो जी जीन्स काही आहेत किंवा काही वाय काय म्हणतात त्याला टॉक्सिक एलिमेंट्स काही आहेत त्यांनी म्हणतात की काही वेळेला ट्युमर्स होऊ शकतात बरं पण अजूनपर्यंत प्रूव्ह झालेलं नाही की डेफिनेटली कशामुळे ब्रेन ट्युमर्स होतात बरं पण डॉक्टर ब्रेन ट्युमर ज्या वेळेला एखाद्याला होतो त्यावेळेला त्याची प्राथमिक लक्षणं कशा प्रकारची पाहायला मिळतात तेव्हा आपण योग्य ती काळजी घेणं आवश्यक आहे 
बरोबर आता ब्रेन ट्यूमर जेव्हा होतो तेव्हा ब्रेन कसा असतो आपल्या कवटीमध्ये प्रोटेक्टेड किंवा कवटीमध्ये बंद ह्याच्यामध्ये असतो ब्रेन मला एक्सपान्शनला वाव नसते जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये एखादा ट्युमर म्हणजे जेव्हा एकदा ट्युमर व्हायला लागला की त्याच्यामध्ये प्रेशर वाढत जातं बरोबर त्यामुळे ब्रेन ट्युमरची जी लक्षणं असतात ही दोन प्रकारची असतात एकतर ट्युमर वाढल्यामुळे जे प्रेशर वाढतं ब्रेनमध्ये म्हणजे आपल्या इंट्राक्रेनियल प्रेशर म्हणतो आम्ही त्याला म्हणजे आपल्या कवटी म्हणजे आतमध्ये प्रेशर जे आहे ते वाढलं तर त्यांनी कंप्लेंट्स येतात आणि ब्रेन ट्युमर कुठे लोकेटेड आहे त्याच्यावरती ट्युमर्स येतात म्हणजे त्याच्यावरती कंप्लेंट्स येतात आता जर बघायला गेलं तर समजा प्रेशर वाढलं तर प्रेशर वाढलं म्हणजे काय होतं की डोकं दुखतं हे डोकं दुखणे जे आहे ही बहुतेक वेळेला सकाळच्या वेळेला डोकं दुखतं म्हणजे पेशंट झोपेतून उठतो तोच डोकं धरून उठतो किंवा माझं डोकं दुखतंय अशा वेळेला पेशंटचं डोकं हे बऱ्याच प्रमाणामध्ये खूप प्रमाणामध्ये दुखतं आणि काही वेळेला उलटी होते उलटी झाली की त्यांचं डोकंदुखी कमी होते आता उलटी होते ती सुद्धा जवळ नाही होत उलटी अशी लांब फेकली जाते त्याला आम्ही प्रोजेक्टाईल वॉमिटिंग म्हणतो तर त्यांनी कमी होतं त्यांनी मग डोकंदुखी कमी होतं हे बरेच दिवस चालू शकतं हे झालं डोकेदुखीचं उलट्या होणं नंतर आपल्या डोळ्यांच्या नसांवरती आदू होते किंवा डबल दिसायला लागतं नंतर ब्रेन ट्युमर कुठे लोकेटेड आहे ह्याच्यावरती ट्यूब सम कंप्लेंट्स तर असतातच पण त्यांनी इरिटेशन होतं ब्रेनला आणि त्यांनी कन्वर्जन म्हणजे फिट्स येऊ शकतात काही वेळेला जनरल फिट्स येतात म्हणजे सगळ्याच बॉडीला येऊ शकतात किंवा समजा एखादा लेफ्ट साईडला ट्युमर आहे तर फक्त उजवा हात उजवा पाय एवढाच झटकू शकतो त्याला आम्ही पार्शल एपिलेप्सी म्हणतो आता हे जे आहेत हे म्हणजे एपिलेप्सी फिट्स ज्याला म्हणतो मिरगी म्हणतो हे एक ब्रेन ट्युमरचं लक्षण आहे आणि युजली आमच्या पूर्वीच्या ह्याच्यामध्ये पुस्तकात लिहिलेलं असायचं की चाळीशीच्या आ आतमधल्या जर पेशंटला पहिल्यांदी फिट आली तर ती ब्रेन ट्युमरमुळे आलीच असं समजायचं <laughs> मग त्याला इन्व्हेस्टिगेशन वगैरे करायचं पण हल्ली ब्रेन ट्युमर हे कुठच्याही एज ग्रुपला दिसतात म्हणजे इवन लहान बाळं लहान मुलं दहा अकरा वर्षाच्या ह्याच्यापासून ते अगदी साठ सत्तर आणि ऐंशी होणाऱ्या म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत सुद्धा ब्रेन ट्युमर दिसू शकतात बरं डॉक्टर ही लक्षणं तुम्ही समजावून सांगितलेत मात्र जर मी लक्षणं अजून पूर्ण नाही सांगितली मी बरं आणखी लक्षण जनरल सिम्टम सांगितले आता लोकेटेड कुठे आहेत ह्याच्यावरती आपण सांगूया समजा जर ट्युमर इथे लेफ्ट साईडला आहे तर लेफ्ट साईडला इथे सम जर असेल तर राईट साईडला त्याला विकनेस येईल समजा इथे असेल तर राईट साईडला जसं मी म्हटलं तसे फिट येऊ शकते आणि मग समजा जर तो ट्युमर अजून वरती असेल तर त्याला पायामध्ये विकनेस येऊ शकतो जर अजून पुढे असेल तर त्याला स्पीचमध्ये प्रॉब्लेम येऊ शकतो म्हणजे बोलण्यामध्ये त्याचं डिफिकल्टी येऊ शकते जर मागच्या बाजूला असेल तर त्याला दिसायला प्रॉब्लेम होऊ शकतो लहान मेंदूला असेल तर त्याचं बॅलन्सिंग बरोबर होऊ शकत नाही जर तो खा मेंदूच्या खालच्या बाजूला जिकडे नसा असतात तिकडे असेल तर कानाच्या नसांवर असेल तर ऐकायला कमी येतो चक्कर यायला लागते आणि कानामध्ये गुंग वगैरे असे आवाज यायला लागतात तर ही वेगवेगळ्या जिकडे लोकेशन आहे ते लोशे लोकेशन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स असे आहेत बरं हे झालं लक्षणांसंदर्भामध्ये मात्र ज्या वेळेला एखाद्याला वाटतायत आणि ही लक्षणं दिसत आहेत आणि त्याला जर योग्य ते निदान करून घ्यायचं असेल तर कुठल्या प्रकारच्या चाचण्या करणं आवश्यक असतं अगदी बरोबर प्रश्न विचारलात की हे जर कंप्लेंट्स त्यांना पेशंटला आले तर त्यांनी पहिल्यांदा तज्ज्ञांकडे धावायचं आणि मग तज्ज्ञ त्यांना तपासून मग सांगतील की एक्झॅक्टली कुठच्या प्रकारचे इन्व्हेस्टिगेशन करायचं तर याच्यामध्ये दोन इन्व्हेस्टिगेशन मेन असतात एक तर सी टी स्कॅन असतं आणि दुसरं असतं ते एम आर आय आता सी टी स्कॅन जे आहे हे एक्सरेच्या बीम्सनी आपल्या ब्रेनचं स्कॅनिंग करून एक्झॅक्टली आपल्याला लोकलाइज करू शकतो एम आर आय जे आहे ते मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग ज्याला आम्ही म्हणतो त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक फील्डमध्ये पेशंटना झोपून आपण इमेजिंग करतो आणि एम आर आय केल्याने आपल्याला जास्ती क्लिअरिटी मिळते जास्ती इन्फॉर्मेशन मिळू शकते की ज्याच्याने ट्युमर कसा ऑपरेट करावा कुठच्या बाजूने करावा करावा का नाही करावा किंवा काढावा तर किती काढावा हे सगळं डिसाईड करणं सोपं जातं बरं नक्कीच मात्र ब्रेन ट्युमर जो आहे त्याच्या प्रकारांचा जर आपण विचार करायला गेलो तर त्याच्यातही काही वेगवेगळे प्रकार आहेत का मी जसं म्हटलं तसे जसे दोन प्रकारचे आहेत मेन ब्रॉड कॅटेगरीज एक तर बिनाईन आणि दुसरे म्हणजे कॅन्सरस जे मॅलिग्नंट ज्याला आम्ही म्हणतो आता बिनाईन ट्युमर्स जर म्हटले तर ते वरच्या कवरिंग्समुळे होतात त्यामुळे त्यांना मेनिंजोमास जे मेनिंजेस जे वरती असतं त्याला म्हणतात मेनिंजेस वर जे कवरिंग्ज आहेत ते त्याच्यापासून ट्युमर होणार आहे तो मेनिंजोमा 
जर न नरवरती असेल खालच्या म्हणजे ऐकायच्या न नरवरती असेल तर त्याला आम्ही म्हणतो अकॉस्टिक न्युरोमा किंवा अकॉस्टिक श्वानोमा जर त्या कनेक्टिव्ह टिश्यू म्हणजे नर्व्ह सेल्सला जे सपोर्टिंग सेल्स आहेत त्याच्यापासून जर ट्युमर असेल तर तो वेगवेगळ्या प्रकारचा होऊ शकतो त्याला काही वेळेला आम्ही ॲस्ट्रोसायटोमा म्हणतो काही वेळेला ग्लायोमा म्हणतो काही ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमा म्हणतो हे वेगवेगळ्या प्रकारचे सेल्स आहेत नंतर मेडुलोब्लास्टोमा हे लहान मुलांमध्ये होऊ शकतात तर हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्युमर्स आहेत हे आपल्याला ब्रेनमध्ये मिळू शकतात बरं ब्रेन ट्युमरचं निदान झाल्यानंतर मात्र त्यावरती अपोलो हॉस्पिटल सारख्या ठिकाणी जर येऊन आम्ही उपचार पद्धती घेणार असतो तर कुठल्या प्रकारच्या आधुनिक उपचार पद्धती त्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत आता अपोलो हॉस्पिटल जर बघायला गेलं तर हे अतिशय प्रगत आणि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल आहे वा इकडे आपल्या न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लेमसाठी एकूण एक प्रकारचे उप उपकरणं अवेलेबल आहेत एक तर सी टी स्कॅन तर आमच्याकडे बेस्ट आहेत एम आर आय आहे थ्री टेस्टलाचा म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन फॅसिलिटीज आपल्याला सगळ्या आहेत नंतर जर ऑपरेशन थिएटरमध्ये बघायला गेलं तर अतिशय बेस्ट मायक्रोस्कोप आहे एंडोस्कोप आहे एंडोस्कोप म्हणजे दुर्बीण ज्याने आम्ही ऑपरेशन करू शकतो नंतर एक न्यूरो नॅव्हिगेटर नावाचा इन्स्ट्रुमेंट आमच्याकडे आलेला आहे म्हणजे आता ब्रेन ट्युमर समजा खूप डीप लोकेटेड असेल तर त्याला लोकलाईज कसं करायचं कारण नॉर्मल टिश्यू आपल्याला कट करायला लागला तर ब्रेनमध्ये डॅमेज होईल तो मग नॉर्मल टिश्यू लिस्ट डॅमेज कुठून होईल आणि कुठच्या ट्रॅजेक्टरीने गेल्यानंतर तुम्ही परफेक्ट आतमध्ये जाल ज्याला आमच्याकडे एक नवीन इक्विपमेंट आलं आहे ज्याला आम्ही न्युरो नॅव्हिगेटर म्हणतो बरं आता हे न्युरो नॅव्हिगेटर जे आहे हे त्यांना इन्फ्रारेड कॅमेरा असतो आणि काही लोकलायझर असतात ते इन्फ्रारेड कॅमेरा आणि लोकलायझर आणि सॉफ्टवेअर ह्याच्याने आपण एक्झॅक्टली डिसाईड करू शकतो की ट्युमर कुठे आहे त्याचं कुठून जायला पाहिजे कुठून अप्रोच करायला पाहिजे आणि कसा काढला काढतानाही किती काढला आहे परत किती राहिला आहे बाकी किती आहे हे पण आपल्याला काढता येतं परत ट्युमर काही वेळेला फार स्टिफ असतो किंवा अतिशय डेलिकेट भागात असतो मग अशा वेळेला त्याला सक्षम करायला आमच्याकडे अल्ट्रासॉनिक मशीन आहे म्हणजे त्याला क्युसा म्हणतात ते क्युसा जे असतं ते त्याचं लहान टिप असारखं असतं तर त्याला अल्ट्रासाऊंडनी आम्ही ट्युमर फ्रॅगमेंट करतो आणि त्यांनीच सक्षम करून तो ट्युमर काढून टाकायचा बरोबर हे झाल्यानंतर आमच्याकडे अद्ययावत आय सी यू आहे आय सी यू टीम आहे जी अतिशय ब एक्सपर्ट आहे आणि ब सगळेच फॅसिलिटीज आहेत म्हणजे जर अपोलो हॉस्पिटलमध्ये कोणी पेशंट आला ब्रेन ट्युमरचा त्याची एकूण एक गोष्ट त्याला मिळू शकते नक्कीच डॉक्टर आणखी काही प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं तुमच्याकडून जाणून घेणार आहोत मात्र तत्पूर्वी आरोग्यम धनसंपदामध्ये आज आपण ब्रेन ट्युमरवरती उपचार याविषयी माहिती घेतो आहे यासंबंधी तुमचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही डॉक्टर मिलिंद वैद्य यांची अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी टी व्ही स्क्रीनवरती उपलब्ध असलेल्या क्रमांकावरती संपर्क साधू शकता इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची पाहत राहा आरोग्यम धनसंपदा ब्रेकनंतर आरोग्यम धनसंपदामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आज आपण ब्रेन ट्युमरवर उपचार याविषयी चर्चा करतोय आणि आपल्यासोबत आहेत अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबईचे डॉक्टर मिलिंद वैद्य बरं डॉक्टर ब्रेकवर जाण्याआधी तुम्ही अनेक उपचार पद्धती सांगितल्या मात्र बऱ्याचदा हा प्रश्न पडतो की अनेक वेळा फक्त ट्रीटमेंट करूनही एखादा आजार बरा होतो तर अनेक वेळा ते ऑपरेटही करावं लागतं बरोबर तसंच काहीच आपल्याला ब्रेन ट्युमरच्या बाबतीतही म्हणता येईल हो ब्रेन ट्युमर आहेत ना जसं मी म्हटलं तसे जसे दोन प्रकारचे मोठे कॅटेगरीज आहेत एक तर बिनाईन म्हणजे जे कॅन्सरचे नाही ट्युमर तर त्यांना जर आपण पूर्णपणे काढून टाकलं तर पेशंटला हंड्रेड पर्सेंट क्युअर होतं जे ऑपरेट करायला लागतं ते वेगवेगळ्या ऑपरेटिव्ह पद्धती पण आहेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्जरी टाईप्स आपण ज्याला म्हणतो की त्यांनी आपण ब्रेन ट्युमरचं डायग्नोसिस करू शकतो कशा प्रकारचं आहे आणि पुढे काय ट्रीटमेंट द्यायला पाहिजे हे सांगू शकतो आता कुठचाही पेशंटला ब्रेन ट्युमर झाल्यानंतर त्याला काही मेडिकल मॅनेजमेंटसुद्धा करावी लागते म्हणजे असं नाही की दिसला ब्रेन ट्युमर की काप त्याला लगेच की पहिल्यांदा ब्रेन ट्युमर कराय समजा जर असेल तर ब्रेन ट्युमरच्या आजूबाजूला स्कॅनवरती आम्ही बघतो की किती प्रकारे कशा प्रकारे आणि किती प्रकारे स्वेलिंग आहे ज्याला आम्ही एडिमा म्हणतो म्हणजे सूज किती आहे तर ती सूज कमी करण्यासाठी काही औषधं दिली जातात नंतर जे फिट्स येतात ज्याला मिरगी येते त्यांना मी म्हटलं तसं तर ती येऊ नये म्हणून औषधं दिली जातात आणि त्यानंतर आपलं डिसाईड केलं जातं की पेशंटला ऑपरेट करायचं तर ह्याच्यामध्ये सी टी स्कॅन आणि एम आर आय हे आपल्याला डिस एक डायरेक्शन देतं की कशा प्रकारे पेशंटचं ट्रीटमेंट झाली पाहिजे आता समजा जर मोठा ट्युमर असेल मोठी गाठ असेल तर त्याप्रमाणे जिकडे ट्युमर आहे 
तर त्या तिकडे आपण जाऊन तेवढं बोनची विंडो ओपन करून तिकडचं ब्रेनच्या वरचं जे कवरिंग आहे ते काढून आतमधली गाठ जी आहे ती आपण पूर्णपणे काढू शकतो जर ट्युमर फारच डीप असेल तर मग अशा वेळेला आपल्याला डिसाईड करायला लागतं की हा ट्युमर पूर्णपणे निघेल का नाही निघणार काही वेळेला पूर्णपणे निघणं काढणं इम्पॉसिबल असतं कारण ब्रेनमध्ये मी म्हटलं तसं की जर जास्ती ठिकाणी जर धक्का लागला तर ऑपोजिट साईडला विकनेस येऊ शकतो कारण लेफ्ट साईडला जर ट्युमर असेल आणि तिकडून तुमच्या स्पीच एरियावरच असेल आणि तिकडे जर तुम्ही ट्युमर काढायचा सगळा प्रयत्न केलात काही वेळेला काढताही येतो पण तो काढताना जर काही धक्का लागला तर त्याचं हे बोलती बंद होईल किंवा तो ब बरोबर नीट बोलू शकणार नाही तर ही काळजी मात्र घ्यावी लागते तर जसं ब आत्ता मी म्हणत होतो की वेगवेगळ्या पद्धतीने असतात तर जिकडे आहे तिकडे हे क्रेनियाटॉमी ज्याला आम्ही म्हणतो म्हणजे बोनचं एक विंडो ओपन करायचं आतमधलं जे ब कवरिंग आहे ते ओपन करायचं आणि मग ब्रेनला जे ट्युमर आहे तिकडून काढायचं तर हे ट्युमर काढताना आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धती वापरता येतात जसं मी मग अशी म्हटलं तसं की त्याला मायक्रोस्कोप घेऊन ऑपरेट करता येतो आमच्याकडे मायक्रोस इन्स्ट्रुमेंट्स आणि मायक्रोस्कोप करता येतो नंतर क्युसा घेऊन तो ट्युमर सकआउट करता येतो नंतर जर आपल्याला असं लक्षात आलं की ट्युमर खूपच मोठा आहे तर अशा वेळेला जेवढं सेफ एक्सिजन आहे तेवढं सेफ एक्साईज करून म्हणजे पेशंट सेफ पेशंट सेफ्टी हे पहिलं आपलं ब्रिदवाक्य पाहिजे की म्हणजे ट्युमर अख्खा निघाला आणि पेशंट मेला असं नको व्हायला किंवा ट्युमर काढला पण पेशंट एकदम खूप डेफिसिटमध्ये आहे असं नको व्हायला अशा असे विचार करून आम्ही जेवढं सेफ असतो तेवढा ट्युमर काढतो काही वेळेला हा एक प्रॉब्लेमसुद्धा होऊ शकतो पेशंटना परत ट्युमर होऊ शकतो काही वेळेला पुन्हा ऑपरेट करावं लागतं पण बाय अँड लाज बहुतेक वेळेला पहिल्या ह्याच्यामध्ये आम्ही जेवढं जमत असेल किंवा जेवढं काढता येण्यासारखं असेल तेवढा सगळा ट्युमर काढू शकतो ट्युमर आता मी म्हटलं तसे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात जसं एक लो ग्रेडचा ट्युमर असतो एक ग्लायमामध्ये ॲस्ट्रोसायटोमामध्ये लो ग्रेडचा ट्युमर असतो तर हा लो ग्रेडचा ट्युमर म्हणजे ग्रेड वन आहे हा सगळीकडेच पसरलेला असतो तर हा ब्रेन तर नॉर्मल टिश्यू आणि हा ट्युमर हा एक्झॅक्टली आपल्याला डिफरन्शिएट करता येत नाही तरी पण जेवढं सेफ असतं तेवढा हा जेवढा आपण काढू तेवढं पेशंटला चांगलं असतं जो ग्रेड टूचा जो असतो तो थोडंफार ट्युमरसारखा वेगळा काहीतरी दिसतो लो ग्रेड दिसतो तो आपण बऱ्यापैकी एक्सरसाइज करू शकतो ग्रेड थ्री आणि ग्रेड फोर हे ट्युमर्स दिसतात काढायला चांगले सगळं आपण काढूही शकतो पण त्याची जी मॅलिग्नंट पॉवर असते किंवा जे कॅन्सर शक्तीसारखं जे मी म्हणाल की त्याची परत ग्रो होण्याची शक्ती ही मात्र अतिशय फास्ट असते आता जर कॅन्सर ग्रेड फोरचा जर बघितला तर एका सेलचे दोन सेल व्हायला फक्त वीस सेकंद लागतात बापरे आणि विचार करा तुम्ही की हे अॅरेथमॅटिक प्रोग्रेशननी न होता जॉमेट्रिक प्रोग्रेशननी ट्युमर वाढतो म्हणजे कसं एकाचे दोन दोनाचे चार चाराचे आठ ने होते चार सोला होता सोलाशे छप्पन सेल्स होता आई वेला अस ही होते कि आम्मी एखा पेशंटला ट्यूमर ऑपरेट करूँ एवडी मोटी गाट काड़ी आनी सहा आठ आठवड्या जेव पुनः स्कैन करूँ केवड़ा ट्यूमर है अस दिस्त मे एवड़ा तो फटाफट ग्रो हो बरं डॉक्टर मात्र कुठलाही आजार झाला तर त्याची ट्रीटमेंट करत असताना उपचार पद्धती करत असताना त्याचं व्यवस्थापनही तितकंच महत्वाचं असतं मग अशा वेळेला ब्रेन ट्युमरच्या व्यवस्थापनासाठी इंट्रो ऑपरेटिव्ह मॉडिलिटीज जी आहे ती उपलब्ध आहेत का इंट्रो ऑपरेटिव्ह आमच्याकडे जसं मी म्हटलं तसं की तुम्ही म्हणता मोडॅलिटीज इंट्रो ऑपरेटिव्ह मोडॅलिटीज म्हणजे मॉनिटरिंग सारखं जर बघायला गेलं तर मॉनिटरिंग असं काहीच नसतं आपल्या ब्रेनमध्ये बरं की ब्रेनमध्ये सगळं जे ऑपरेट करतो आम्ही हे इन्स्ट्रुमेंटच्या साह्याने त्याचं प्लॅनिंग अतिशय इम्पॉर्टंट असतं ते प्लॅनिंगसाठी बऱ्याच वेळा काही तास घेतले जातात की कुठून अप्रोच केल्यानंतर कुठे कमीच कमी हे होईल आणि अल्टिमेटली ट्युमरचं बिहेवियर ओपन केल्यानंतर कळतं की किती इझिली आपल्याला तो ट्युमर काढता येतो आहे का किती डिफिकल्ट आहे हे ट्युमरचं ऑपरेट केल्यानंतर सुद्धा त्याला कम्प्लिटली जो निघाला <laughs> तरी काही वेळेला आपल्याला पहिले जे ट्युमरचे ऑपरेट केल्यानंतर पहिले जे ट्वेंटी फोर टू फॉर्टी एट आर्स असतात हे जरा थोडेसे क्रिटिकल पिरियड असतो याच्यामध्ये आम्ही पेशंटना आय सी यूमध्ये ठेवतो जरी <laughs> मॉडॅलिटी नसले तरी पेशंटना पोस्ट ऑपरेटिव्हली मात्र अतिशय केअरफुली मॉनिटर करावं लागतं त्यासाठी ते आय सी यू असणं जरुरी आहे 
तो हे ट्वेंटी फोर टू फॉर्टी एट आवर्समें आम्मी आई सी यू में पेशंटना मॉनिटर करते जर सग चांगल तो दुसर दिवसी पेशंट खाला प्याला लगतो लगे दुसर नॉर्मल रूटीन नॉर्मल रूटीन हो चौथा पांचव्या दिवसी आम्मी घरी पाठू शको पर का ही प्रॉब्लम जाए तो यूजली पैले आठ तासत होता मैक्सिम प्रॉब्लम पैले आठ तासत नंतर जाए तो चौवीस ता अठेच ता होता मनु हाँ ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स पीरियड जो है हा मात्र अतिशय इम्पॉर्टंट आतो तो ये प्रॉब्लम का हो सकता तो पेशंट जिक ऑपरेट के तो क्या एरिया रॉ एरिया आते ब्रेन मधे ब्रेन मजे अपल एकदम सॉफ्ट अस जेली सारख तो जर ब्लिडिंग तो तक पर ट्यूमर सारख काम करते मैं अशा वेला पेशंट की तब्यत खाला होते मैं अशा वेला कहीं वेला अगली रेयर इन्स्टन्स मधे आम पेशंट पुनः थिएटर मधे घेन एक लॉट काढ़ावा लगत सहसा हो जर ये हो मॉनिटरिंग करना जरूरी आत अपन पेशंटना फीट यू नए मनु औष देते तो ती औष देवनसुद्धा कई वेला पेशंटना फीट ये थे। तो ती सगे मॉनिटरिंग करना आई सी यू में अतिशय जरूरी आता बर पे डॉक्टर ब्रेन ट्यूमर उपचार नर मात्र जो रुग्ण है रुटीन कशा प्रकार फार का बदल होता ना आधी ना मैं तुम्हारा एक अजु कई गोषी संगा एक राहल कि ऑपरेशन जार आम्मी ट्यूमर काड़तो पेशंटना आई सी यू ठेत सत आठ दिवस मधे टाके काड़े जता तो अपने जे टिश्यू काड़ला जो हा बायोप्सी पठवला जो मे ट्यूमर काड़ीन हा बायोप्सी पठवला जो बायोप्सी पठवीन डायग्नोसि मिलता आम एक्जैक्टली कशा प्रकार ट्यूमर है कैंसर का है का नहीं है कैंसर चेल तो कुछ ग्रेड का है जसे मे ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री ग्रेड फोर अे चार ग्रेड्स हैं त्यातला ग्रेड वनचा ट्यूमर असतो हा चांगला ट्यूमर आम्ही म्हणतो की बाबा हा दहा पंधरा वर्ष पेशंटना काही त्रास देणार नाही ग्रेड फोरचा असतो हा अतिशय वाईट ट्यूमर म्हणजे पेशंट असे सहा ग्रेड फोरचे ट्यूमर असतात हे सहा ते नऊ महिन्यामध्ये सुद्धा एक्सपायर होऊ शकतात ग्रेड टू आणि थ्रीमध्ये म्हणजे दोन वर्ष ते पाच वर्षापर्यंत चालू शकतं पण हे ट्यूमर जे आहे ते फक्त बायोप्सी झाले पण ह्या ट्यूमर झाल्या एकदा डायग्नोसिस झाला की त्यांना पुढे अजून रेडिओथेरपी देणं जरुरी असतं त्यांना किम किमोथेरपी देणं जरुरी असतं तर रेडिओथेरपीसाठी ब आपल्याकडे नवीन आता एक पद्धत आलेली आहे की ज्यांनी एक्स नाईफसारखं किंवा रेडिओ सर्जरी ज्याला आम्ही म्हणतो ते देता येतं ते मशीन आता आमच्याकडे इन्स्टॉल होतं आहे लवकरच बहुतेक एखाद महिन्यामध्ये चालूही होईल सायबर नाईफ नावाचं एक आहे ते आपल्या ग्रुपमध्ये आहे नंतर किमोथेरपी द्यावी लागते आणि हे सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर मग आपण बघतो की पेशंटचा लाईफ किती आहे आता जे लो ग्रेड असतात तर त्यांचं आयुष्य मी म्हटलं तर दहा पंधरा वर्ष हे बऱ्यापैकी राहतात जे ग्रेड फोरचे आहेत ते मात्र पेशंट सहा ते नऊ महिन्याच्या वरती जगत नाहीत अगदीच खेचून खेचून केलं तर एखादं वर्षभर ते आपलं पुल ऑन करतात पण ग्रेड टू आणि थ्रीवाले जे आहेत हे जरा ग्रेड टूचे जर म्हटले तर एक चार पाच वर्ष त्यांना विशेष प्रॉब्लेम होत नाही ग्रेड थ्रीचे असतात त्यांना एक दोन वर्ष वगैरे पर्यंत प्रॉब्लेम होत नाही आता हा एक प्रॉब्लेम होत नाही म्हणजे काय की पुन्हा ट्युमर होत नाही कारण आपण ब्रेनमध्ये आता समजा जे नॉर्मल कॅन्सर जे ट्यूम जर बघितलेत म्हणजे ऑन्कोसर्जन जे असतात की समजा इकडे गालायला कॅन्सर झाला की इकडून सगळे टिश्यू काढून टाकायचं बरोबर आहे तसं आपल्याला ब्रेनमध्ये करता येत नाही म्हणजे ब्रेनमध्ये जेव्हा ट्युमर असतो त्याच्या आजूबाजूला सुद्धा काही सेल्स असतात आणि ते सेल आपल्याला कम्प्लीट काढून घेणं इम्पॉसिबल होतं म्हणून कितीही काही ट्रीटमेंट दिली तरी हे कॅन्सरचे जे ट्युमर असतात ते पुन्हा ग्रो होतात जर मॅलिग्नंट नसेल आणि तो बिनाईन ट्युमर असेल आणि त्याला कम्प्लीट काढून टाकला तर दॅट इज हंड्रेड पर्सेंट क्युअर नक्कीच डॉक्टर इतक्या महत्वाच्या विषयावरती इतक्या कमी वेळात तुम्ही सविस्तर चर्चा केली त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद तर आरोग्यम धनसंपदामध्ये आज आपण इथेच थांबतोय मात्र पुन्हा एकदा भेटूयात एका नव्या विषयासह तोपर्यंत नमस्कार